Hi guys! Welcome back to my channel. At ngayon, gagawa na naman tayo ng panibagong video tungkol naman sa watermelon. Kung familiar kayo kay Ma'am Rowena Kumilang on YouTube, siguro naman napanood nyo na yung video niya about dito. At nasabi dun sa vlog niya na nakakagamot daw yung watermelon for hypertension. So kung may gusto kayong malaman tungkol sa hypertension at kung ano ang mga gamot para dito, or gusto nyo ding malaman ang masasabi ng isang pharmacist regarding dito, then please keep on watching. So first, ano nga ba ang hypertension? Ang hypertension ay persistently high blood pressure. Ibig sabihin, continuous yung pagtaas ng presyon sa inyong mga dugo. Ang high blood pressure ay kilala as a silent killer kasi ito ay nagda-damage sa ating heart, sa kidney, at sa ating brain. Bago pa manotice nung taong yon yung symptoms na meron siya. Ang ating puso ang commonly affected kapag tayo ay may hypertension. Kapag mataas ang presyon sa ating dugo, mas nangangailangan ng ating puso ng energy para mag-pump. Kapag hindi na-meet ng ating puso yung kinakailangan na energy, pwede itong mag-lead sa angina pectoris or tinatawag na crushing chest pain or pwede ding mag-lead sa myocardial infarction or heart attack. Kapag tuloy-tuloy ang ating high blood pressure, pwede itong mag-develop ng cerebral vascular accident or mag-lead sa stroke. Bakit nga ba delikado ang hypertension? Kasi pwede kang magkaroon ng high blood pressure for years kahit wala kang nararamdaman na symptoms. Madali lang naman madetect kung meron kang hypertension. At once na alam na ito, pwede na tayong makipagtulungan sa ating mga doktor para makontrol ito agad. Ano ba yung mga symptoms para malaman mo kung meron kang hypertension? So, kalimitan ng mga tao with high blood pressure ay hindi nakakaranas ng mga signs or symptoms. Kahit pa mataas yung BP readings nila. Pero may mga tao na nakakaranas ng headache o pananakit ng ulo, hihirapan sa paghinga, or pagdudugo ng kanilang ilong or nosebleed. Meron tayong apat na stages ng hypertension. Meron tayong normal, na kung saan yung BP natin ay less than 120 over 80. Meron tayong pre-hypertension, or yung BP natin ay 120 over 80. Meron tayong stage 1 hypertension, at yung BP natin ay 140 over 90. Sorry guys, naburo ko yung clip, pero meron tayong stage 2 hypertension na ang BP natin ay 160 over 100. Meron tayong two types of hypertension. Primary hypertension or essential hypertension at meron ding secondary hypertension. Ang primary hypertension ay walang identifiable cause at nade-develop ito gradually over many years. Ang secondary hypertension naman ay mga tao na nagkaroon ng high blood pressure dahil sa mga underlying condition. Gaya ng kidney problem, thyroid problem, congenital heart disease, at dahil sa mga certain medication. Meron din tayong tinatawag na special case of hypertension. Ito naman ay yung hypertensive emergency at hypertensive urgency. Yung hypertensive emergency ay yung BP na merong greater than 180 over 120. At meron itong mga end organ damage or merong renal failure or heart failure. Ito yung mga tao na kailangan ng ICU or IV infusion. Ang hypertensive urgency naman ay merong BP na greater than 160 over 100. At sila naman ay walang end organ damage. At meron din tayong gestational hypertension na kalimitan nangyayari sa mga kababaihan kapag tayo ay buntis. Okay, punta naman tayo sa factors bakit tayo nagkakaroon ng high blood pressure. Una na dyan ay age. At common itong nangyayari kadalasan sa men. Pwede din ang family history. Kung ang pamilya nyo ba ay merong history na ng hypertension. Pwede din ang obesity. Kapag mataas ang ating timbang, mas nangangailangan ka ng dugo para mag-supply ng oxygen at nutrients sa ating tissues. Pwede ding dahil hindi ka physically active. Isa ring factor ang paninigarilyo. Pero hindi lang yung paninigarilyo yung nakakapagpataas ng ating BP. Pati na din yung mga chemicals na nandito, nakakadamage din ito ng lining sa ating artery walls na pwedeng mag-increase ng risk sa heart disease. Pwede din namang too much ang iyong salt or sodium. Palagi nyo lang tandaan ang PISO. P-I-S-O. P for potassium and S for sodium. Potassium in, sodium out. 
Ang potassium kasi ay nakakatulong para mabalance yung sodium sa ating mga cells. Kapag hindi tayo nakapag-intake or nakakuha ng enough potassium sa ating diet, pwede tayong maka-accumulate ng too much sodium sa ating blood. Pwede din namang too much alcohol intake. Ang heavy drinking ay nakakadamage sa ating puso. Kaya kapag iinom kayo ng alcohol, siguraduhin nyo lang na drink in moderation. Next ay stress. Ang pagtaas ng level ng stress ay pwedeng mag-lead to temporary increase in blood pressure. Tapos pag stress pa kayo, ang gagawin nyo ay kakain ng marami or stress eating or paninigarilyo. And pag-inom, mas lalo lang tataas ang problem sa high blood pressure. Pwede ding maging factor ang chronic conditions. Halimbawa, meron ka ng kidney disease or diabetes or sometimes pregnancy nangyayari kasi yan or nakaka-contribute yan sa high blood pressure. Ang high blood pressure ay common sa mga adult. Pero sa panahon natin ngayon, at risk na din ang ating mga kabataan. Ang poor lifestyle habits, unhealthy diet, lack of exercise, ay nakaka-contribute para magkaroon ng high blood pressure. Kapag hindi na-control ang ating high blood pressure, pwede tayong mag-lead sa heart attack or stroke. Bigyan ko kayo ng example, ah. Halimbawa, kayo ay naninigarilyo. ba diba, sa paninigarilyo, meron tayong tinatawag na nicotine. Ang nicotine ay kayang mag-produce ng isang lesion. At ang nicotine ay isang blood born poison. O ba diba nga, nagkaroon ka na ng lesion dun sa iyong blood vessel. Tipi mo, ito yung blood vessel, nagkaroon ka na ng lesion dyan. At ang tawag dito ay thrombus. Or meron nang namuong dugo dun sa wall ng iyong blood vessel. So, isipin nyo, mantika, dugo, uh, may namuo. And then yun, syempre, parang bilog lang siya, pwede siyang mag-travel sa iyong mga ugat. Okay, dahil nga nawala yung thrombus na dun sa pagkakadikit niya sa iyong blood vessels at nakalutang na lang siya, ang tawag na dun ay embolus. So, yung embolus ay magta-travel sa iyong mga ugat at dahil nga ito ay namuong dugo, pwede itong mag-rupture sa ating ugat malapit sa ating central nervous system na nagiging dahilan ng stroke or sa ating artery na nagiging dahilan ng atherosclerosis or heart attack. Pwede ding maging complication ang aneurysm. Pag mataas ang ating BP, pwede ding mag-cause ito para ang ating blood vessels ay mag-weaken at mag-bulge. Isipin nyo ang puso natin ay tumitibok at nagpa-pump 24-7. Dahil nga nag-increase yung pressure dun sa inyong dugo, kailangan masabayan ito ng ating puso at mag-exert pa ng mas maraming energy para ma-pump yung blood na yun. Third complication ay heart failure. Ito ay nagkukol sa walls ng pumping chamber ng ating puso para magtiken. Dahil nga makapal na yung ating muscle, nahihirapan na itong magpump ng enough blood para ma-meet yung kinakailangan ng katawan natin na pwedeng mag nga sa heart failure. Number four ay weakened blood vessels in kidneys. Ito naman ay nagpe-prevent para yung organ natin ay hindi na mag-function normally. Pwede din namang thickened or harm blood vessels sa ating mga mata na nagiging dahilan ng loss of vision. Pwede din complication ang metabolic symptoms. Halimbawa, mataas ang ating triglycerides, mababa ang ating high-density lipoprotein or tinatawag na good cholesterol, at mataas ang ating insulin levels. Next ay dementia. Ang na-block na artery ay pwede mag-limit ng blood flow sa ating utak na pwede mag-lead sa dementia. Ang stroke na naka-interrupt ng blood flow sa ating brain ay nakakakos ng vascular dementia. Ano ba yung mga lifestyle-changing habits na pwede natin gawin para makontrol yung hypertension? Una ay kumain tayo ng mga heart-healthy diet with less salt. Tayo ay magkaroon ng regular physical activity or lagi tayo mag-exercise. Tayo ay magbawas ng timbang kung tayo ay ubis or mag-maintain tayo ng healthy weight. Maglimit na din tayo sa pag-i-intake ng alcohol. Iwasan na din po nating manigarilyo or mas maganda kung itigil na nating manigarilyo. I-manage na din natin ang ating stress. Kalimitan ang mga lifestyle changes ay hindi sapat. Kaya ang mga doktor natin ay nagre-recommend ng mga gamot para mapababa ang ating blood pressure. Meron tayong iba't ibang medication para sa high blood pressure or sa hypertension. Una na dyan, ang thiazide diuretics. Itong medication na to ay nag act sa ating kidneys para ma-eliminate yung sodium and water sa ating katawan na nag result para ma-reduce yung blood volume. Lagi nyo tandaan na where sodium goes, 
water follows. Ang mga example na gamot dito ay hydrochlorothiazide at chlorthalidone. Ang side effect nga lang nito ay mag increase ka in urination or ihi ka ng ihi. Next ay mga angiotensin converting enzyme inhibitors or ACE inhibitors. Itong medication na to naman ay nakakatulong para ma-relax ang ating blood vessels by blocking the formation of natural chemicals na nakaka-harm sa ating blood vessels. Ang mga gamot na to ay kadalasan nagtatapos sa pril, kaya ng captopril, lisinopril. Next naman ay angiotensin 2 receptor blocker. Example nito ay yung mga gamot na nagtatapos sa sartan, gaya ng losartan at candesartan. Next naman ay mga calcium channel blockers. Ito naman ay nakakatulong para ma-relax yung ating muscles sa blood vessels at nakakababa din ito ng heart rate. Example nito ay amlodipine at deltaizem. Yun nga lang ang mga calcium channel blockers ay hindi dapat sabayan ng grapefruit juice. Siguro kung matagal ka na sa channel ko at matagal mo nang napapanood yung mga vlogs ko, matatandaan mo na na nabanggit ko ito sa mga previous vlogs ko. Ang grapefruit juice kasi, pag sinamahan mo o sinabayan mo ng CCB or calcium channel blocker, ay pwede maka-increase ng risk ng high blood pressure. Meron din tayong tinatawag na mga additional medication or combination medication. Ito yung mga alpha blockers gaya ng prasosine, doxazosine, beta blockers gaya ng acebutolol, atenolol, or pwede ding alpha and beta blockers gaya ng carvedilol and labetalol. Meron din tayong tinatawag na aldosterone antagonist at example dito ay eplerinone and spironolactone. Meron din tayong tinatawag na renin inhibitors or inislow down yung production ng renin sa ating katawan. Yung renin kasi ay isang enzyme na napoproduce sa ating kidney. At para yung isang starting step para magkaroon ng risk sa high blood pressure. Example dito ay aliskiren. Yun nga lang, hindi mo pwedeng isabay si aliskiren kay ACE inhibitor or kay ARB. Kasi pwede itong mag sa stroke. Meron din tayong tinatawag na mga vasodilate. Gaya ng hydralazine and minoxidil. Dagdag ko lang ha, meron din tayong mga gamot for hypertension in pregnancy. Tandaan lang natin yung mahalin or M-H-L-N. M for methyl dopa, H for hydralazine, L for labetalol, and N for nifedipine. Kadalasan, ang reseta ng ating mga doktor ay combination medication. Kasi mas madalas effective ito kumpara sa isang gamot lang. Pero para malaman natin kung ano talaga yung angkop na treatment for hypertension para sa inyo, kailangan pa rin ng motor of trial and error. Meron din tayo kasing tinatawag na resistant hypertension. Ibig sabihin yung BP natin ay mataas pa rin kahit pa uminom ka na ng maraming anti-hypertensive drugs. Pero hindi ibig sabihin pag meron kang resistant hypertension ay hindi na bababa ang iyong BP. May dahilan lang talaga ito kung bakit ito mataas. And pagtutulungan nyo ito ng inyong doktor para malaman ito. Meron Meron din tayong tinatawag na alternative medicine. Kahit pa pagdadiet at pag-exercise ang most appropriate practice para mapalower ang iyong BP, meron pa rin mga supplements na nakakatulong para mapababa ito. Pero again, nangangailangan pa rin ito ng further research. Isang example na dyan ay fiber. Pwede ding minerals, gaya ng magnesium, calcium, potassium, pwede ding folic acid, pwede ding mga supplements na nakaka-increase ng nitric oxide or nakakapagpa-wider ng ating blood vessels, or tinatawag ng mga vasodilators, gaya ng cocoa, garlic, or L-arginine. Pwede ding makatulong ang mga omega-3 fatty acid or fish oil. Pero dapat kausapin muna natin ang ating mga doktor bago tayo mag-add ng kahit anong supplements para makatulong sa ating BP treatment. Kasi may mga supplements na nakaka-apekto or nakaka-interact sa ating medication. Ang high blood pressure ay hindi naman problema or hindi naman sakit na pagkatapos mong gamutin ay kakalimutan mo na. Ito ay isang condition na kailangan mong i-manage at i-control habang ikay nabubuhay. So ito yung mga ways para makontrol mo or ma-manage mo ang iyong blood pressure. Take your medications properly. Mag-schedule ka ng regular visit sa iyong doktor. Mag-practice ka na ng mga healthy habits at pagkain ng tama. Matuto ka na ding i-manage ang iyong stress. Isipin mo na lang maikli lang yung lifespan ng isang tao. At matuto tayo makita ang kagandahan ng buhay at maging masaya tayo na kasama natin ang ating pamilya. Alam ko, mahirap paguhin or mahirap i-maintain ang mga lifestyle changes. Lalo na yung mga nainom ng alcohol 
o naninigarilyo, lalo na kung feeling mo wala ka nang nararamdaman na sakit or wala na yung high blood mo, parang matetempt ka talaga na hindi ka nalang uminom ng gamot, no? Pero lagi mo nalang isipin yung mga risk. Kumuha ka ng support or motivation sa iyong family or mga mahal mo sa buhay. At sa mga family members naman or sa mga kaibigan ng mga merong high blood pressure or merong hypertension, tulungan natin sila para dun sa pagbabago sa kanilang lifestyle. Dun naman sa case ng watermelon for high blood pressure or hypertension, siguro nakakatulong ang watermelon in some ways. Meron kasi ang watermelon na tinatawag na citrulin. Ang citrulin ay nakakatulong sa ating body para mag-produce ng nitric oxide. Yung nitric oxide ay isang gas na nagre-relax sa ating blood vessels at nag encourage ng flexibility sa ating arteries. At nakakatulong ito para mapababa ang ating BP at mamanage ang ating high blood pressure. Pero gaya ng nasabi ko kanina, kasama ito sa mga alternative medicine. At dapat pa rin natin itanong sa ating mga doktor kung pwede itong isama sa ating mga gamot na additional supplement. Kasi iniiwasan lang din natin dito yung mga drug-food interaction na pwedeng mangyari kasabay yung mga gamot na iniinom nyo. So yun guys, tapos na ang ating vlog about sa watermelon treatment for hypertension. At sana may natutunan naman kayo sa panibagong vlog ko na to. At kung naging informative yung vlog na to sa inyo, please like this video. And ishare nyo na din sa inyong mga friends para mas malaman pa nila ang tungkol sa hypertension. Kung hindi ka pa nakakasubscribe, magsubscribe ka naman. At pakihit na din yung notification bell para manotify ka every time I post another video. Yun lang guys, salamat sa panonood and see you on my next one. Bye-bye!